Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Twitter compartió hace unos días las principales tendencias de tweets del pasado año 2019. ¿Y cuáles fueron las series más nombradas? ¿De qué películas se habló más? ¿Cuáles fueron los deportistas más mencionados en Twitter? ¿Y qué cantantes? Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a ver todo eso, así que acompáñame y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y dar a la campanita. Cada semana cuelgo tres vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Como os decía, Twitter ha compartido las principales tendencias de tweets del 2019. En primer lugar, la red social habló de los programas de televisión más tuiteados el año pasado. Y no es de extrañar que Juego de Tronos y Stranger Things hayan sido los líderes. Y es que la última temporada de Game of Thrones generó un montón de menciones conforme iba avanzando la serie. Y es que cada lunes debíamos esquivar los spoilers que sucedían en la red social. Y como no, su sorprendente final creó un gran debate posterior. Además, la popularidad de Stranger Things, la segunda más mencionada a nivel mundial, también fue una gran victoria para Netflix y su contenido original. Y le siguen los eternos Simpson, la española La Casa de Papel, en cuarto lugar mundial, y Anatomía de Grey en el top 5. Quiero destacar La Casa de Papel, ya que no es muy normal que una serie española se cuele en estos tops. Y más de forma mundial. Y es que es la serie de habla no inglesa más vista de la historia de Netflix. Y es que incluso en 2018 ganó un premio Emmy Internacional en la categoría de Mejor Drama. Un hecho inédito en la historia de la televisión en España. En lo que se refiere a películas, Vengadores Endgame fue la reina absoluta. Y no es de extrañar ya que la secuela de Avengers Infinity War puso fin a la saga del infinito. 11 años de películas entrelazadas de Marvel. Pero no solo eso, Endgame es la película más taquillera de todos los tiempos, superando a Avatar. Y es que esta película de superhéroes en los que los Vengadores se enfrentaron al villano Thanos tardó solo 5 días en superar mil millones de dólares en taquilla. Y al final de las proyecciones está cerca de llegar a los 3.000 millones de dólares. ¡Tremendo! En segundo lugar tenemos otra película de Disney, Toy Story 4. Y es interesante observar también la discusión sobre el Joker, que es probablemente la menos convencional de la lista. Aunque We Didn't With You, titulada El tiempo contigo en España y que está en la sexta posición, también tiene un mercado más limitado. Pero cabe destacar que es uno de los últimos éxitos del anime japonés. Piensa curioso que solo en Japón ha recaudado más de 125 millones de dólares, llevando ya la mitad de lo recaudado por su predecesora, la famosa Your Name, también dirigida por Makoto Shinkai. Por cierto, en la cuarta posición, otro título de Marvel y Disney, la última de Spider-Man. Y otra de Disney en el quinto lugar, con la aclamada versión en live action del Rey León. Y como veis, la séptima, la novena y la décima también son de Disney. Y es que está claro que el 2019 ha sido el año de Disney, y vaya cracks. Pero no todo es ficción en Twitter, ya que también ha salido la lista de los atletas más mencionados en la red social. De las féminas, la más mencionada es Megan Rapinoe, la futbolista californiana que en el Mundial de 2019 ganó el oro con el equipo estadounidense. Y además fue balón de oro, bota de oro y MVP en tres partidos de la competición, incluida la final. Y por ello, el 23 de septiembre de 2019 fue elegida la mejor jugadora del año por la FIFA. En segundo lugar, tenemos a la que quizás es la mejor tenista de todos los tiempos, Serena Williams. Una jugadora de tenis que ha ganado 23 títulos individuales en torneos Grand Slam y ha ostentado la primera posición en el ranking WITA durante más de 300 semanas, aparte de poseer 8 medallas olímpicas. Y eso que este año no ha ganado ningún grande, pero siempre está al pie del cañón. En tercer lugar tenemos a otra tenista, en este caso japonesa, Naomi Osaka. Una jugadora que reside permanentemente en Florida, Estados Unidos, país del cual también posee la ciudadanía, pero compite representando a Japón. Y es que Naomi se convirtió tras el US Open 2018 en la primera tenista japonesa en la historia en ganar un torneo de Grand Slam. Y tras ganar el Open de Australia de 2019 se convirtió en la número uno de la Guita. En cuarto lugar nos encontramos con la futbolista estadounidense Alex Morgan Carrasco, la delantera del equipo de USA que ganó la Copa del Mundo el año pasado, junto a Rapinoe, claro. Y en quinto lugar tenemos a una atleta que me apasiona, se trata de Simone Biles, una gimnasta artística también de los Estados Unidos que es una auténtica coleccionista de récords, siendo dos veces campeona olímpica y con 19 títulos de campeona mundial y 25 medallas ganadas en campeonatos mundiales. Y por ello, Biles es la gimnasta más laureada de todos los tiempos, tanto en la categoría masculina como en la femenina. 
espectacular. Respecto a los hombres, curiosamente, el primer puesto es para Neymar, que ha sido el deportista más nombrado en Twitter. Y seguramente no por sus actuaciones deportivas, ya que ha sido un año horrible para él. Con más tiempo en la enfermería y en la discoteca que en los terrenos de juego. Pero bueno, seguro que los rumores por su posible fichaje por el Barça ha hecho que las menciones subiesen como la espuma. Por su parte, Leo Messi, que está en la posición número 2, sí que ha tenido un año más acertado, ganando su sexto Balón de Oro y también la Liga con el Barça, pese a fracasar otro año más con la Champions y su selección. Por cierto, su rival deportivo Cristiano Ronaldo está en la tercera posición, en un año donde solo ha ganado la Liga Italiana y que ha visto cómo los premios individuales se los llevaban otros. En cuarto y quinto lugar tenemos deportistas que no son futbolistas, dos estrellas de la NBA como LeBron James y Kawhi Leonard. Este último ganando la NBA con un equipo inferior como fueron los Toronto Raptors. Curiosamente, Leonard solo ha realizado cuatro tweets en su vida y su último se remonta al año 2015, mostrando que puede ser todo un influencer en Twitter sin usar Twitter, dentro de ciertos parámetros, claro. Mientras tanto, la lista de los mejores equipos deportivos ofrece pocas sorpresas, siendo el FC Barcelona el rey de reyes pese a tener una temporada irregular con su rival el Real Madrid en la segunda posición pese a no ganar ningún título. Curioso ver en tercera posición al Manchester United y lo hace por delante del campeón de Europa, el Liverpool. Está claro que hay muchos hinchas de los Diablos Rojos en todo el mundo. Por cierto, el Paris Saint Germain es el quinto club más mencionado en el mundo. Y es que los nueve primeros lugares de clubes deportivos todos son equipos de fútbol. Viendo ya muy de lejos los Lakers en el décimo lugar. Y es que queda claro que el fútbol es el deporte rey. Ahora vamos a cambiar de tercio y vamos a ver los actores más nombrados en Twitter. Y veremos cómo las películas de Marvel arrasan en esta lista, ya que 6 actores de las mismas están en el top 10. Y además 4 ocupan las primeras posiciones. En primer lugar tenemos al jovencísimo Tom Holland alias Spider-Man, que se ha aprovechado del éxito de Endgame y la propia película individual del propio Spider-Man, como también del debate de la posible salida del propio Spider-Man del UCM, cosa que al final no sucedió. En segundo lugar tenemos a Chris Evans alias Capitán América. Y en tercer lugar la jovencísima Zendaya, la novieta de Spider-Man en la gran pantalla. Y en cuarto lugar, como no, otro protagonista de Marvel, el gran Robert Downey Jr., Iron Man, el hombre que empezó todo. Por desgracia, en quinto lugar tenemos a Cameron Wise, un joven actor de la factoría Disney que murió con solo 20 años. Y claro, las menciones en la red social fueron enormes. Y para acabar estas listas de Twitter hablaremos de los músicos más mencionados, siendo la boyband surcoreana BTS la que más menciones tuvo. Y es que los siete integrantes de esta banda no paran de captar fans alrededor del planeta. Y de aquí su éxito en Twitter. En segundo lugar tenemos a Ariana Grande, la cantante, compositora y actriz estadounidense nacida en Florida que es todo un fenómeno de masas. Y es que fue la primera artista en la historia en tener los sencillos principales de cada uno de sus cinco álbumes en debutar en las 10 primeras posiciones en la lista de éxitos Hot 100 de Billboard. Y es que los críticos de la música han comparado su amplio rango vocal con el de Mary Carey. Casi nada. En tercer lugar tenemos a Drake, el famoso rapero, cantante, compositor, productor discográfico y actor canadiense. Y es que Drake originalmente se hizo conocido por interpretar al personaje de Jimmy Brooks de la serie de televisión de Grassy The Next Generation y más tarde saltó a la fama como cantante de rap y como pareja de Rihanna. Y Rihanna, curiosamente, está en la cuarta posición de este ranking. Una artista conocida por fusionar géneros caribeños con la música pop y por reinventar su imagen a través de los años. Su impacto en la cultura popular la ha llevado a convertirse en un icono de la música y de la moda, por lo que se refieren a ella como la princesa de Rhythm and Blues y reina de la moda. Rihanna es considerada una de las artistas más influyentes y exitosas del siglo XXI. Y nada, en quinta posición tenemos a Belcalis Almanza, mejor conocida como Cardi B una rapera, compositora y actriz estadounidense. Criada en el Bronx, Cardi B formó parte de diversas pandillas callejeras hasta que en 2013 comenzó a ganar popularidad en las redes sociales y en 2015 finalmente alcanzó la fama protagonizando la sexta temporada del reality Love and Hip Hop. Curiosamente, su nombre artístico es una abreviación de su apodo de la infancia, Bacardi. Y nada más curiosos, aquí la lista de lo más mencionado en Twitter. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué, ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os mola estas listas? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. 
Muchísimas gracias.